ഹായ് വിവേഴ്സ് ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു ചുരിദാറിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റി സിമ്പിളായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ കഴുത്ത് നമുക്ക് മൂന്ന് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് ഷോൾഡർ നാലേക്കാൽ ഇഞ്ചാണ് എടുത്തത് അടുത്തത് നമ്മൾ നെക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്താണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് ഷോൾഡറിന് തയ്ക്കുന്ന അര ഇഞ്ച് വേസ്റ്റ് അടക്കം സിക്സ് ഇഞ്ചാണ് കേട്ടോ എടുക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അടുത്തത് ആം ഹോൾഡാണ് അളക്കുന്നത് ആം ഹോൾഡ് ഏഴര ഇഞ്ചാണ് എടുക്കുന്നത് അടുത്ത നമുക്ക് ചെസ്റ്റിൻ്റെ വിടുത്താണ് അളക്കാനുള്ളത് അത് നമുക്ക് പത്ത് പ്ലസ് ഒന്നരയാണ് എടുക്കുന്നത് പത്താണ് നമുക്ക് അളവ് ഒന്നര വേസ്റ്റാണ് എടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് അതിലേക്ക് യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ ആം ഹോൾഡിൻ്റെ ലൈന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നരയാണ് ആം ഹോൾഡിന് ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്തത് അത് ഇതുപോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങളത് ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്കെയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഷേപ്പ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ വരയ്ക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് സ്കെയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുക കേട്ടോ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ബാക്കിനെ കളക്കുക മൂന്നര ഇഞ്ചാണ് ഞാൻ ബാക്കിനൊക്കെ എടുക്കണത് അപ്പം നമുക്കിതുപോലെ കള്ളിയാക്കി വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ റൗണ്ടിലാണ് നെക്ക് കൊടുക്കണത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതി വിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കില്ല മാറ്റം ഉണ്ടാവും നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ലെങ്ത്തളക്കാം പതിമൂന്നര ഇഞ്ചാണ് അളന്ന് എഴുതുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തത് അതിൻ്റെ വിടുത്തളക്കാം അപ്പോൾ ചെസ്റ്റിൻ്റെ വിടുത്തിനെ കാട്ടിലും കുറവായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ വിടുത്ത് ഒരു ഇഞ്ചൊക്കെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒമ്പതര പ്ലസ് ഒന്നരയാണ് പതിനൊന്ന് ആണ് എടുത്തത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ സീറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അടുത്തത് പത്തൊമ്പതര അടുത്തത് വേസ്റ്റ് പത്ത് പ്ലസ് ഒന്നാണ് എടുക്കുന്നത് മടക്കി തയ്ക്കാൻ ഒന്നാണ് എടുക്കുന്നത് ഈ സീറ്റിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഓപ്പൺ വരുന്ന ഭാഗത്ത് അളവാട്ടോ അടുത്ത ടോട്ടല് നാൽപ്പത്തൊന്നാണ് മടക്കി തയ്ക്കാൻ അളക്കം എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ ഫുള്ള് അളന്നിട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ പിന്നെ അടിയത്ത പ്ലെയറ് എത്രയാണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് നിങ്ങൾ അടിച്ച ചുരിദാർ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ പതിനൊന്ന് പ്ലസ് ഒന്നാണ് എടുത്തത് അടിക്കുമ്പം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്തത് അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ചുരിദാർ അളന്നിട്ട് ചെയ്യുക അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് യോജി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക സ്കെയിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്കെയിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് യോജിപ്പിക്കുക പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ചുരിദാർ അളന്ന് വരയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾ ചുരിദാർ നോക്കി എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ മറ്റൊരു തൂണിലേക്ക് ഇതുപോലെ അളന്ന് എഴുതേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഉപകാരമാവും പിന്നെ നമ്മളത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എളുപ്പം ആ സ്കെയിലൊന്നും വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ കട്ട് ചെയ്യുമ്പം കൃത്യമായിട്ട് വൃത്തിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടാൽ മതി നമുക്കിത് യോജിപ്പിച്ച് കട്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഒന്നും ഇതിൽ കാണിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ കൃത്യമായി കട്ട് ചെയ്യുക കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കിനൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പീസ് മാറ്റിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട് നെക്ക് കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു നെക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ബാക്കി ഫ്രണ്ട് നെക്കും കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് കൈയാണ് അളക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ചുരിദാർ അളക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തുണി വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ നോക്കണം അതായത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കൈക്ക് കിട്ടാണ്ട് വരും അപ്പോൾ ഇപ്പോഴേ ഞങ്ങൾ പതിനെട്ട് ഇഞ്ചാണ് ലെങ്ത്ത് എടുക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വിടുത്ത് നമ്മൾ ആം ഹോൾഡിന് അളന്ന വിടുത്ത് ഏഴര ഇഞ്ച് അത് ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് വേസ്റ്റും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് താഴേക്ക് രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ആം ഹോൾഡിന് ഷേപ്പ് ചെയ്തത് ഒന്നര ആയിരുന്നു നമുക്ക് അതന്നെ ആവാം അപ്പോൾ ഞാൻ അര ഇഞ്ച് മേലെ ഇതായി പോകുന്നത് രണ്ട് ഇഞ്ച് എടുത്തത് രണ്ട് ഇഞ്ച് എടുത്താൽ മതി 
ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടിവശത്ത് അളവും കൂടി ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം നാലര പ്ലസ് ഒന്നാണ് എടുക്കണത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സിമ്പിളാണ് അത്ര വലിയ പണിയുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല അറിയാത്തവരൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ തുടക്കക്കാരൊക്കെ അടിക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ കോട്ടനായിട്ടുള്ള നല്ല തുണികൾ ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങൾ പിടിച്ചാൽ കിട്ടാത്തയും മെഷീനിൽ പിടിക്കാത്ത തുണികളൊക്കെ ആയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെ ആയിട്ടാണ് തോന്നുള്ളൂ അപ്പം നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ലൈനിങ് മുറിച്ച് വെക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളൂ അതുപോലെ ലൈനിങ് മുറിക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നല്ല വശത്ത് ലൈനിങ് വെക്കുക എന്നിട്ട് കഴുത്ത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിലൂടെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മറയ്ക്കുക ലൈനിങ് മറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ നല്ല വശം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഷോൾഡർ കൂട്ടിയിട്ട് വേണം കഴുത്ത് പ്രസ് ചെയ്തടിക്കാൻ അപ്പം നല്ല വശം നല്ല വശം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഷോൾഡർ എന്ത് ചെയ്യുക കൂട്ടി കൊടുക്കുക അപ്പം ഇതുപോലെ അടിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് മറിച്ച് നോക്കുക ഇതാ ഷോൾഡർ നല്ല വൃത്തിയിൽ അടിച്ച് കിട്ടിയിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴുത്തൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തും കൂടി അടിക്കുക കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ഭാഗവും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറച്ചിടുക എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് ഷോൾഡർ അടിച്ച ആ ഭാഗത്ത് നമ്മളെ കൈയിൻ്റെ പീസ് വെക്കുക അതായത് നല്ല വശം നല്ല വശം ഒരേപോലെ വെക്കുക ഇതിപ്പോൾ അടിക്കുന്നത് ചീത്ത വശത്ത് കൂടെയാണ് അങ്ങനെ നമ്മളിതാ കൈയെല്ലാം ഷോൾഡർ കൂട്ടി തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കൈയിൻ്റെ വക്ക് മടക്കിയെടുക്കണം ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളിതുപോലെ ചെറുതായി മടക്കി തയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ട് സൈഡും നമ്മളെ സീറ്റ് വരെ അതായത് പത്തൊമ്പതര ഇഞ്ച് നമ്മൾ അളന്നത് വരെ നമുക്ക് അളന്ന് അടിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ തിരിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും അടിക്കുക പത്തൊമ്പത് കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് തിരിച്ചടിക്കുക ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക സൈഡാണ് കൂട്ടാനുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ പത്തൊമ്പത് ഇഞ്ച് അളന്ന് വെച്ച അവിടെ നമ്മൾ ഓപ്പൺഡ് അവിടെ ഇതുപോലെ വലിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ വക്ക് മടക്കി തയ്ക്കണം ഇതുപോലെ മടക്കി തയ്ക്കുക ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് അടിച്ച് നമ്മൾ ഓപ്പൺഡ് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം തിരിക്കണം നേരെ മെഷീന് സൂചി ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ മടക്കി വെക്കാന്ന് തിരിച്ചിട്ട് പിന്നെ മെല്ലെ കൊണ്ടുവരാം അങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഈ വശം തയ്ച്ച് കൊടുക്കുക അവിടെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പണ് നന്നാവൂല അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ സൈഡും അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അടിവശാണ് അതിൻ്റെ അടിയിൽ നിങ്ങൾ ലൈനിങ് തയ്ച്ച് വെക്കണം കേട്ടോ ഒന്നും ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം മടക്കി തയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു വശം ഞാൻ തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് അടിവശം അപ്പം അത് വലിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് ആ അടിവശത്തിൻ്റെ അതേ അളവാക്കിയിട്ട് ഈ മേ മറ്റേ തുണിയും അടിക്കണം അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു വശം അടിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ കൃത്യമായിട്ട് മടക്കി നോക്കുക അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളിനി അവിടെയും അടിവശം തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക അതുപോലെ സൈഡ് ആദ്യം തയ്ക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സൂചി തിരിച്ചിട്ട് അപ്പുറത്തേക്കും മൊത്തത്തിൽ അടിച്ചെടുക്കുക നല്ല ക്ലിയർ ചെയ്യണം നമ്മൾ അടിവശമാണ് വേറെ എവിടെയും പോലുമല്ല കൊളമായി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാണും അപ്പം നമ്മൾ ചുരിദാർ തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് തുടക്കക്കാർക്ക് വേണ്ടി തയ്ച്ചതാണ് അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സൈഡൊക്കെ നല്ല കൃത്യമാണോ നോക്കണം അടിവശമൊക്കെ ഇപ്പം നല്ല കൃത്യമായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ അടിക്കുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്